வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தமிழ் கிட் சேனல் இந்த வீடியோவில் நாம் ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோவோட லென்த் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் ஏன் பார்த்தோம்னா டூ டேஸோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாகவே லென்த் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் ரிப்பப்ளிக் டே செலிப்ரேஷன்ஸ் வேறு நடந்திருக்கும் அதேமாதிரி அவார்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக நிறையாவே இருக்கும் ஸோ வந்து வீடியோ வந்து கடைசி வர பாருங்கள் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதேமாதிரி எக்ஸ்டர்டே வந்து நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் அக்மத்துங்கிறவர் வந்து இந்த மாதிரி கரெக்ஷன் சொல்லியிருந்தாப்பில் அந்த அக்ரி எக்ஸ்போர்ட் பாலிசி அக் அக்ரி பிஸ்னஸ் பாலிசியில் வந்து எத்தனை ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லி நான் ஆல்ரெடி அதை வந்து எயிட்டின் ஆக்சுவலாக ஆன்சர் எயிட் தான் நான் வந்து மிஸ்டேக்கனாக செவன் போட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த கரெக்ஷனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸு சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஜான் டுவெண்ட்டி ஃபோரோட கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஜான் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட குஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதே வந்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஏதாவது ஏரர் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் யாராக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு உண்டான கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஓசோன் ரிப்ளீட்டிங் இதை வந்து இந்தியா வந்து ஹைட்ரோ குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பனை வந்து இந்தியாவில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஃபேஸ் அவுட்னால் வெளியே அனுப்பிட்டாங்க வெளியேற்றிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் ஃபோர் ஒன் பி ஓகேவா ஒன் ஃபோர் ஒன் பி அடுத்து பார்த்தோன்னா ஃப்ரா நியூ டெல்லி புக் ஃபேர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டோட இதுக்கு ஃப்ரான்ஸ் தான் வந்து கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் கன் கண்ட்ரின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம நியூ டெல்லியை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் லிவ்ரி பாரிஸ் புக் ஃபேர் பாரிஸ் புக் ஃபேரோட கெஸ்ட் கண்ட்ரியாகவும் வந்து ஸோ இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி எப்போனா அது இந்த வருஷம் தான் பாரிஸ் புக் ஃபேரோடது அடுத்து இதில் பார்த்தோம்னா ரோமேன் ரோலண்ட் புக் ப்ரைஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து யார் இந்த அவார்டை கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தோம்னா லெனனைன் வித்து லீலா சில் ஸ்லிம்மெனி ஓகேவா நாவலிஸ்ட்டு இவங்க தான் வாங்குகிறாங்க யார் கொடுக்குறான்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரான்ஸ் பிரசிடெண்ட் இமானுவேல் மேக்ரான் அவரோட இன்வாய் தான் வந்து கொடுக்குறாரு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட ரோமேன் ரோலண்ட் புக் ப்ரைஸ் எங்கே வச்சு கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தோம்னா ஜெய்ப்பூர் புக் மார்க்கின் ஜெய்ப்பூரில் வச்சு கொடுக்குறாரு ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த ரோமன் ரோலண்ட் புக் ப்ரைஸ் எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃப்ரெஞ்ச் டைட்டில் இருக்குல்ல ஃப்ரெஞ்ச் டைட்டில் வந்து கரெக்டாக யார் பெஸ்ட்டாக யார் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க இந்தியன் லாங்குவேஜஸ்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பார்த்தா இந்த இது வந்து கொடுக்குறாங்க அடுத்தது இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தோம்னா மொதல் மூணு ஆல்பம்ஸ்க்கு வந்து ஆஸ்ட்ரிக் சீரீஸ் வச்சுட்டா இது ஒரு காமிக்ஸ் மேகசின்னு ஸோ அது கொடுக்குறாங்க இதை யார் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தோம்னா தீபா சௌத்ரி புனித் குப்தா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த அவார்டு வந்து இவங்களுக்கு தான் இந்த ரோமன் ரோலன் புக் ப்ரைஸ் யாருக்குன்னா தீபா சௌத்ரிக்கும் புனித் குப்தாவுக்கும் கொடுக்குறது யாருன்னா லீலைன் லீலா சில்மணி அப்புறம் ஃப்ரான்ஸோட பிரசிடெண்ட்டு ஓகேவா கொடுக்குறாங்க அடுத்து ஃப்ரான்ஸை பற்றி பார்த்தோன்னா ஃபாரிஸ் ஃப்ரான்ஸு கேபிட்டலு கரன்சி ஹீரோ இமானுவல் மேக்ரான் வந்து பிரசிடெண்ட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பிளிப்பு ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோன்னா ஆர்பிஐ என்ன பண்ணிக்கானா இந்த நியூஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு லிமிட்டு வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லிமிட் வந்து லிமிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் வாலண்டியரி ட்ரீட்மெண்ட் ரிட்டன்ஷன் ரூட் அந்த இதில் எழுவத்தஞ்சாயிரம் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஒன்றரை லட்சம் கோடியாக வந்து எழுவத்தஞ்சாயிரம் கோடியாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஒன்றரை லட்சம் கோடியாக வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காகனு பார்த்தோம்னா ஆப்ரேஷனல் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் இதோட ரிட்டன்ஷன் பீரியடு பார்த்தோம்னா மினிமம் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா இதில் மேலே இந்த ஆர்பி நியூஸில் என்ன பார்த்தோம்னா அந்த ஃபாரின் போர்ட்போலியோ இன்வெஸ்டர்ஸில் வந்து இருபது பர்சன்டேஜ்லேருந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நியூஸ்லேயே கீழே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் அடுத்து வந்து கிராஃபிக் டிசைனர் ஸ்னேகா பம்னேஜா இவங்க வந்து ஆக்ஸ்பார்டோட புக் ஸ்டோர் புக் கவர் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க என்ன இதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா டிஃபன் ஓகேவா அந்த க புக்கோட கவர் பே பேப்பர் பேர் பார்த்தோம்னா டிஃபன் ஆத்தன்டிக் ரெசிபீஸ் செலிப்ரேட்டிங் இந்தியாஸ் ரீஜனல் கைசின் ஓகேவா டிஃபனுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸ்னேகா ஸோ நேக்கா டிஃபன் ஆட்டையை போட்டுறாங்க புக்கு ஓகேவா நேக்கா டிஃபன் ஆட்டையை
இது எதுக்காகனு பார்த்தோம்னா நேவிக்கு சிஸ்டம் இந்தியன் ஜிபிஎஸ்க்காக வந்து அவங்க வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது வந்து எதுக்காகனா அந்த சொன்னோம் இல்லையா நேவிக்கை சப்போர்ட் பண்ண இஸ்ரோவோட நேவிக் சிஸ்டமை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இவங்க வந்து மெயினாக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி மகாராஷ்ட்ரா வந்து ப்ரீமியபிள் ரீடிங் க வந்து கண்டிப்பாக எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதே மாதிரி இப்போ மத்திய பிரதேசம் அதை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இன்னோவேஷன் ஃபெஸ்டிவல் ஃபஸ்ட்டு இன்னோவேஷன் ஃபெஸ்டிவல் வந்து நம்ம அருணாச்சல பிரதேஷ் கவர்மெண்ட்டு இட்டா நகரில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இவங்க யார் கூட செலிப்ரேட் சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா நேஷ்னல் இனோவேஷன் ஃபவுண்டேஷன் கூட சேர்ந்து தான் அவங்க வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அருணாச்சல பிரதேஷோட ஸ்டேட் கவுன்சில் சவுண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியும் நேஷ்னல் இன்னோவேஷன் ஃபவுண்டேஷனும் சேர்ந்து தான் இது பண்ணுறாங்க இட்டா நகரில் அடுத்து பார்த்தோன்னா கேரளாவை சேர்ந்த பினராயி கேரளாவோட சிஎம் பினராயி விஜயன் வந்து இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஃபேப் லேப்னு சொல்லி ஒன்று வந்து இனாகிரேட் பண்ணியிருக்காரு இது எதுக்கு எதுக்கு கீழே எங்கே வச்சு பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தோன்னா கேரளாவோட ஸ்டார்ட் அப் மிஷனோட அதோட காம்ப்ளெக்ஸில் வச்சு தான் இவங்க வந்து பண்ணியிருக்காரு யார் கூட சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா யூஎஸோட மேசட்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸோ வந்து பினராயி விஜயனாலே ஒரு மாசான ஆள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா எப்பயுமே மாசாக பண்ண சூப்பர்னாலே மாசாக இருக்குமா ஸோ மாஸ் அச்சுன்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சூப்பர் ஃபேப் லேபு அந்த லெஃப்ட் சூப்பராக இருக்கடா மாசாக இருக்கடான்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதுக்காகனா இது ஹார்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வரணுங்கிறதுக்காக தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இதுதான் வந்து ஒன்லி அவுட் சச் ஃபெசிலிட்டி அவுட் சைடு யூஎஸ்க்கு அவுட் சைடில் இருக்கிற ஃபெசிலிட்டி வந்து இப்போ வந்து கேரளா அதான் இந்தியாவில் வந்து வருது அடுத்து வந்து பாரத் பர்வ் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க டெல்லியோட ரெட் ஃபோர்ட்டில் வச்சு இதுக்கு வந்து தீம் பார்த்தோம்னா எக் பாரத் சஸ்தா பாரத் செலிப்ரேட்டிங் ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஆஃப் மகாத்மா காந்தி ரெட் ஃபோர்ட்டு டெல்லி இருபத்தி ஆறுலேருந்து முப்பத்தொன்னூரா அதாவது லாஸ்ட்டு சரியா லாஸ்ட் அந்த சிக்ஸ் டேஸ்ன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ் டேஸ் அடுத்து பார்த்தோம்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டூரிசம் வந்து ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க எதுக்காகன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்தில் டூரிசம் டெஸ்டினேஷன் பதினஞ்சு டெஸ்டினேஷன்ஸ் நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளேயே எத்தனை டூரிஸ்ட் பதினஞ்சு டெஸ்டினேஷன் போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபண்டு கொடுக்குறாங்களாம் சரியா அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சன் டெம்பிள் கோனார்க் இருக்குல்ல அதை வந்து அவங்க என்ன ஐகானிக் சைட்ஸில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்களாம் இந்த இதோட நேஷ்னல் டூரிசம் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து கோனார்க் ஒடிசா ஸோ டூர் போகிறப்ப இப்போ அதை கோண கோணலாக போகுதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோண கோணலாக போகுது ஸோ அந்த கான்ஃபரன்ஸ் எங்கே என்னதுன்னா ஒடிசா இது வந்து ஒடிசாவோட கவர்மெண்ட்டும் எஃப்ஐசிசியையும் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸை டூர் கான்ஃபரன்ஸை வந்து நடத்துகிறாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த எஃப்ஐசிசி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா டூர் போகிறப்ப எதையாவது பசிக்கு இல்லையா ஸோ பிச்சு தின்ட்டு போகிறோம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிக்கின்னு வருதுல ஸோ பிச்சு தின்ட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு கங்கா ஓல்கா டைலாக் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கு இடையில் டெல்லியில் நடந்திருக்கும் இதோட தீம் பார்த்தோம்னா கனெக்டிவிட்டிங்கிறது அது தீமு இது வந்து நம்ம மினி நம்ம கண்ட்ரியோட மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட்டு ஐயோ எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தோம் முரளிதரன் ஓகேவா முரளிதரன் அவரும் மினிஸ்டர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் அவங்களும் சேர்ந்து தான் அதை வந்து ஜாயிண்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க சியாம பிரசாத் முகர்ஜி அவங்க ஃபவுண்டேஷன் அவங்களும் சேர்ந்து தான் இந்த இதில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்குது சரியா அடுத்த பிஎஸ்சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐசிஇ ஃபியூச்சர் சீரோப்புக்கு வந்து லைசன்சிங் அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஐசிஇனா என்னென்னு பார்த்தனா இன்டர் கான்டினென்டல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபியூச்சர்ஸ் யூரோப் ஓகேவா இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பாம்பேவோட பார்த்தோம்னா மும்பை மகாராஷ்ட்ரா இதான் வந்து ஏசியாவிலே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு நைன்டி எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ் நைனில் ஜூலையில் கொண்டு வந்திருக்காங்க சேர்மன் பார்த்தோம்னா விக்ரம்ஜித் சென்னு எம்டிஎன் சிவோ பார்த்தோம்னா ஆஷிஷ் குமார் சௌகன் அடுத்து வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பத்மா அவார்ட்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அருண்ஜேட்லி சுஷ்மா ஸ்வராஜுக்கும் இதில் வந்து அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க சரியா மொத்தமாக வந்து இந்த வருஷம் பார்த்தோம்னா நூற்றி நாற்பத்தோரு அவார்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் ஏழு செலிப்ரிட்டிஸ் வந்து பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷனுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க ஏழு சரியா இது எப்படி விபூஷன் வந்து ஏழுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து அந்த யோகி பாபா வருவார் இல்லையா எனக்கே விபூதி அடிக்க பார்க்குறியா ஏழு நாள் எனக்கே
ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த நூற்றி பதினெட்டு பேரையும் நம்மளால் கொஞ்சம் ஞாபகம் வைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஸோ இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் கண்டென்ட்டு நமக்கு பார்த்தோடனே பயந்துடக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் சின்னதாக கொடுத்தது இதில் பார்த்தோன்னா ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் ஃபெர்னாண்டஸ் வந்து பீகார் சரி அந்த ஃபெர்னாண்டஸ்னாலே ஒரு ரவுடி பேர் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பப்ளிக் அஃபேர்ஸ் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அருண்ஜேட்லி நமக்கு தெரிஞ்சவர் ஸோ பப்ளிக் அஃபேர்ஸ்க்காக அவர் வந்து வாங்கினார் அடுத்து அனிருத் ஜெகநாத் பப்ளிக் அஃபேர்ஸ்க்காக தான் அனிருத் வந்து பப்ளிக் கடையில் பெரிய மவுசு மௌரிஷியஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேரிகோம் வந்து தெரியும் இல்லையா ஸ்போர்ட்ஸு மணிப்பூர் அப்புறம் வந்து சன்னால் மிஸ்ரா ஆட்டு யூத்ர பிரேஸு சுஷ்மா ஸ்வராஜ் நமக்கு தெரியும் ஸோ வந்து பப்ளிக் அஃபேர்ஸ்க்காக தான் அருண்ஜேட்லியும் இவங்களும் பப்ளிக் அஃபேர்ஸ்க்காக தான் அப்புறம் வந்து போஸ்ட்டு மிஸ் இதில் வந்து மொத்தம் மூணு மூணு போஸ்ட்டு மிஸ் அவார்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நாலு போஸ்ட்டு மிஸ் அவார்ட்ஸு ஃபெர்னாண்டஸு ஜெட்லி ஸ்வராஜ் அப்புறம் வந்து உடுப்பி சேர்ந்த அந்த சுவாமிஜி பெஜாவரா அட்லோ கஜா மத்த உடுப்பி சரியா இதை வந்து நம்ம ஆபிச்சுரிஸ்லேயே படிச்சுருப்போம் சரி அவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலிசம்காக கர்நாடகாக்காரர் அது பத்ம பூஷன் பார்த்தோம்னா நம்ம முக்கியமான பேரை மட்டும் பார்க்கலாம் ஓகேவா மும்தாஜுங்கிற பேர் நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மும்தாஜ் வந்து ஸ்பிரிட்டு சரியான ஸ்பிரிட்டு இருக்கிறவங்க ஸ்பிரிச்சுவலிசம் கேரளா சரியா அடுத்து இதில் முக்கியமான பேர் பார்த்தோம்னா நீலகண்ட ராமகிருஷ்ணா மாதவ் மேனன் சரியா இவங்க வந்து ஒரு முக்கியமான ஆள் அது முக்கியமாக இந்த போஸ்ட் மிஸ் அவார்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாகவே பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து அதிகமாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மனோகர் கோபாலகிருஷ்ணா அவங்களும் வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான ஆள் கோவா சரியா பப்ளிக் அஃபேர்ஸு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா பிவி சிந்து நமக்கு ஃபேமிலியரான நேமு ஸோ தெலுங்கானா சரியா இப்போ நம்ம பார்த்த அவார்டு வந்து பத்ம பூஷன் அவார்டு பூஷன் சரியா பூ பூஷன் அவார்டில் ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா பிவி சிந்து வாங்கியிருக்காங்க விபூஷனில் வந்து மேரிக்கம் வாங்கியிருக்காங்க சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் வைஸ் சான்சலர் என் குமார் ஹரித் ரத்னா அவார்டு வாங்கியிருக்காரு இது எங்கே நடந்திருக்குன்னா அந்த சட்டீஸ்கரில் ஒரு எங் இனோவேஷன் கன்வென்ஷன் எங் கன்வென்ஷன் நேஷ்னல் லெவலில் நடந்திருக்கோம் அதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஹரித் ரத்னா அவார்டு இது வருஷம் வருஷம் ஏதாவது ஒரு அவார்டு வாங்கிடுறாருப்பா போன வருஷம் கூட ஏதோ அவார்டு வாங்கினார் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோம்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அவார்டு ஹிந்து தமிழுக்காக கொடுக்குறாங்க இது என்ன இதுக்காகன்னு பார்த்தோன்னா நேஷ்னல் மீடியா அவார்டு ஃபார் ப்ரிண்ட்டுக்காக கொடுக்குறாங்க சரியா நேஷ்னல் மீடியா அவார்டு ஃபார் ப்ரிண்ட் தான் அந்த அவார்டோட பேர் சரியா ஹிந்து தமிழுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க இது வந்து போல் பேனல் போல் வச்சு தான் அவங்க வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க போல் பேனல் நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் ஃபார் ஓட்டர் அவேர்னஸ் அதாவது மெயினாக எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஓட்டிங் அவ ஓட் பண்ணணுங்கிற அவேர்னஸ்க்காகவும் எஜுகேஷன் கேம்பெயின்காகவும் தான் அந்த மெயினாக அந்த அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க என்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா வாட்டர்ஸ் டே நேஷ்னல் வாட்டர்ஸ் டே இன்றைக்கி தான் கொடுத்துருக்காங்க நேஷ்னல் வாட்டர்ஸ் டே எப்போன்னு பார்த்தோன்னா ஜான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இந்த வருஷம் வந்து பத்தாவது எடிஷன் அடுத்து பார்த்தோம்னா பிரசிடண்ட் ராம்நாத் கோவிந்த் தான் அந்த அவார்டை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு ஓகேவா யாருக்கு பார்த்தோம்னா அந்த ஹிந்து தமிழோட ப்ரிண்ட் அதோட எடிட்டர் அசோகன் அவர் பேர் அவருக்கு தான் வந்து இந்த அவார்டை கொடுக்குறாங்க அடுத்து அறுபத்தி ரெண்டாவது கிராமி அவார்ட்ஸ் லண்டன் யூஎஸில் நடந்திருக்கும் சாரி லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நடந்திருக்கும் லண்டன் இல்லை லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் லண்டன் வந்து யூகேயில் இருக்குது சரியா சாரி ஃபார் த மிஸ்டேக்கு ஸோ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் நடந்திருக்கு கிராமி அவார்ட்ஸ் இதில் பார்த்தோம்னா பெஸ்ட்டு ஸ்போக்கன் ஆல்பம் பார்த்தோம்னா ஒபாமா சரியா நான் ஒபாமா மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்போக் பண்ணிகிட்டே அதை சொல்லிகிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்கன்னு நான் வச்சுக்கோங்க பிகமிங் ஒபாமா சரியா ஆல்பம் ஆஃப் த இயர் பார்த்தோம்னா ஸ்லீப் சரியா இந்த ஆல்பத்தில் என்னடா தூக்க வர மாதிரியே சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபால் அ ஸ்லீப்ன்னு இருக்குல்ல ஸோ ஃபால் அ ஸ்லீப் ஸோ வந்து தூக்கக்கூடாது எலி எலிஞ்சி எலிசுன்னு இருக்குது பாருங்கள் எலிஞ்சிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரெக்கார்ட் ஆஃப் த இயர் பார்த்தோம்னா பேட் காய் சரியா இவன் பேட் காய்னு சொல்லி ரெக்கார்டு பேர் வாங்கிட்டான் பெரிய பேர் வாங்கிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தோம்னா பெஸ்ட்டு நியூ ஆர்டிஸ்ட்னு பார்த்தோம்னா அதான் அவர் தான் சரியா ஆக மொத்தம் அந்த இதுக்காகவே அவர் அவர் தான் வாங்குறாரு பில்லி எலிஷ் ஓகேவா நியூ ஆர்டிஸ்ட் அப்புறம் ரேப் ரேப் ஆல்பம் பார்த்தோம்னா ஐகோ டைலர் சரியா டைலர் ஸோ வந்து ரேப் வந்து டை ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக பண்ணால் அந்த ரேப் சாங்லாம் கிட் ஆகும் அந்
சரி அடுத்து எழுவத்தோராவது ரிப்பப்ளிக் டே நடந்திருக்கும் அதோட ஹைலைட்ஸ் பார்த்தோம்னா என்னென்ன மெயின் நடந்திருக்குங்கிறத மட்டும் பார்க்கலாம் சீஃப் கெஸ்ட் பார்த்தோம்னா பிரேசிலோட பிரசிடெண்ட் ஜெயிர் போல்சனாரோ அவர் தான் வந்திருப்பார் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு உமன் ஆஃபீஸர் ஆஸ் பேரேட் அட்ஜட் அட்ஜட்டன்ட் அட்ஜட்டன்ட்னா சொன்னேன் இல்லையா ஒரு பேரேட் கண்டக்ட் பண்ணுற கமாண்டருக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக போகிறது சரியா அதாவது அவருக்கு சப்போர்ட்டிவாக போகிறது அது யார் பார்த்தாலும் தனியாக சர்க்கிள் தனியாக சர்க்கிள் ஸோ தனியாக இருக்கியா சேர்ந்து கோங்கிற மாதிரி நீ ஆச்சுக்கோங்க அடுத்து தனுஷ் கன் ஆட்லேட் சிஸ்டம் வந்து அங்கே இது பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டுக் பாட் அதை வந்து மார்ச்சிங் கொண்டு பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து கே ஏஜேஎஸ் தில்லன் அவார்டன் வந்து உத்தம் யூத் சேவா மெடல் வாங்கியிருப்பார் ஆர்மி ஃபிஃப்டீன் கார்ப்ஸ் கமாண்டர் அப்புறம் வந்து ஜோதின் ரைனா வந்து நேனோ சேனா மெடல் வாங்கியிருப்பார் சரியா அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா சிவ் போஜன் ஸ்கீம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் சரியா பத்து ரூபாய்க்கு சாப்பாடு சரியா மகாராஷ்டிரா கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி சிவ் போஜன் தாலி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேண்டீனை வந்து அவங்க வந்து இனாகிரேட் பண்ணியிருப்பாங்க மும்பையில் ஸோ கேட்கலாம் மகாராஷ்டிரா எங்கே கொண்டு வந்தாங்கன்னு கேட்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம்னா ஆந்திர பிரதேசம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அபோலிஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பில் வந்து ஒன்று வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தான் அதை வந்து இது பண்ணியிருக்காரு அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு பலூஷன் இது என்னென்னா குரூஷியல் பில்ஸ் எல்லாமே பாஸ் பண்ணுறதுக்கு மேஜர் ஹடுலாக ஃபீல் ஆகும் இல்லையா அதுக்காக அந்த இதை வந்து லான்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கவர்மெண்ட்டோட இ மார்க்கெட் பிளேஸும் யூபி கவர்மெண்ட்டும் வந்து கோட் ப்ராஜெக்ட்டுங்கிற ஒரு மே ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட்டுக்காக தான் அவங்க வந்து ச ரெண்டு பேர் சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கோட்னால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா கவ கவர்மெண்ட் இ மார்க்கெட் ஆர்கனைசேஷனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டீம் சரியா அப்போ ஜிஎம்மு அதே ஜிக்கு அந்த மேட்சிங் ஆகிரும் ஸோ ஓடிடி மட்டும் ஞாபகம் வச்சா போதும் ஆர்கனைசேஷனல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டீம் ஓகேவா அடுத்து கொரோனா வைரஸ்க்காக வந்து கவர்மெண்ட் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் கால் சென்டருக்காக ஒரு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஜீரோ டபுள் ஒன் டூ த்ரீ நைன் செவன் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் ஓகேவா கொரோனா வைரஸ் வந்து சைனா ஃப்ரம் சைனா அடுத்து வந்து ஐபி அசோசியேஷனோட சிஇஓவை வந்து ஒருத்தர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சுனில் மேக்தா இவர் யார் மாத்தா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்கோட சேர்மேன் சரியா முன்னாடி வந்து இவர் தான் சிஓவாகவும் இருந்தார் சேர்மனாகவும் இருந்தார் இதில் பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க்குக்கு இப்போ வந்து பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க்குக்கு வந்து மல்லிகார்ஜுனா வந்துட்டாங்க ஸோ வந்து அவங்க சிஓவாக போட்டு இவர் வந்து சேர்மேன் போஸ்ட்டுக்கு இருக்கார் இப்போ வந்து இன்னொரு போஸ்ட்டுக்கு என்ன சிஓவாக இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா இந்தியன் பேங்க்ஸ் அசோசியேஷனோட சிஓவாக இவர் தான் இருக்கார் இவர் யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தோம்னா விஜி கண்ணன் அவர் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாரு அடுத்து பார்த்தோன்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அரவிந்த் பாப்டி என்ன பண்ணுறாருனா ஆல் இந்தியா மெம்பர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் எதுக்கு எது ரிலேட்டடான்னு பார்த்தோம்னா இன்கம் டேக்ஸ் அப்ளை ட்ரிபுனல் அதுக்கு வந்து இனாகிரேட் பண்ணிக்கா டெல்லியில் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோம்னா பதினோராவது டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ வந்து லக்ஸ்லாம் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பிப்ரவரி ஃபைவ்லேருந்து நைன் வர தீம் பார்த்தோம்னா டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸோ டிஃபென்ஸ் வந்து டிஜிட்டலாக டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வரணுங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது டிஆர்டிஓ ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போவா டிஃபென்ஸில் டி இதுலேயும் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவங்க பேரும் டீல வரும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏன்னா ஏன்னா இஸ்ரோ கண்டக்ட் பண்ணுறாங்களா யார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி எதுவுமே தெரியாது இஸ்ரோ வராது ஏன்னா இஸ்ரோங்கிறது ஸ்பேஸ்க்கு வந்துடும் ஸோ அதனால் அதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஆனால் வந்து டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறாங்களா அந்த மாதிரி வரும் இல்லையா ஸோ ஆனால் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கீழே தான் இவங்க பண்ணுறாங்க ஸோ டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியும் டிஆர்டிஓவும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க அடுத்து யூகே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யுனைடெட் கிங்டம் என்ன என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டூரி இது சயின்டிஸ்ட்டை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுற விதமாக நியூ ஃபாஸ்ட் ட்ராக் விசா வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க யார் கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா போரிஸ் ஜான்சன் தான் கொண்டு வந்திருப்பார் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அக்னி சப்போ சப்கோட்டாங்கிறவரை தான் வந்து நேபாளோட ஸ்பீக்கராக வந்து போட்டிருப்பாங்க ஹவுஸ் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸோட ஸ்பீக்கர் அவங்க பார்லிமெண்ட்டோட ஸ்பீக்கர் ஓகே அக்னி சப்கோ சப்கோட்டா சரியா சப்கோட்டா பால சப்பி சப்பி குடிக்கிறான்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா நல்லா அக்னினா நல்லா தீலையா தீல நல்லா சுட வச்ச பால பாலுங்கிறது நேபாள் சரியா பால சுட வச்சதை வந்து இது பண்ணுறான் சப்பி சப்பி குடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து அருணாச்சலோட சிஎம் என்ன பண்ணுறாருன்னா படி யூபி அவுட்டோர் ஸ்டேடியம் வந்து
இதில் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டிக்கு கீழே இதுக்கு முன்னாடி மூணு ஷிப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கமோர்டா கட்மெண்ட்டு கட்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ அந்த கட்மெண்ட்டுங்கிறத கொஞ்சம் மாற்றி போட்டிருக்கேன் சரியா ரெண்டு தடவை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் நான் மாற்றி சொல்கிறேன் ஓகேவா சேஞ்ச் அது என்ன மிஸ்டேக்குன்னு தெரில செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் அடுத்து பார்த்தோன்னா நியூ மீட் ஈட்டிங் டைனோசர் ஸ்பீசிஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க உட்டா யூஎஸில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மீட் ஈட்டிங் டைனோசர் ஸ்பீசிஸ் அலோசரஸ் ஜிம்மேட் செனி சரியா டைனோசர் வந்து ஜிம்முக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜிம்மேட் செனி அல்லோசரஸ் அடுத்து வந்து அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸில் வந்து நைன் செவன்டி டூ ஃப்ராட் கே ஃப்ராடு வந்து ஃப்ராட் கேசஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமௌண்ட்டு பார்த்தோன்னா இரநூத்தி இருபத்தோரு கோடி லாஸ்ட் ஃபைவ் ஃபிஸ்கல் இயர்ஸ்க்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆர்பிஐ வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க இரநூத்தி இருபத்தோரு கோடி கிட்ட ஓகேவா அதாவது இரநூத்தி இருபது கோடிக்கு மேலே இருக்கான் இந்த இரநூத்தி இருபத்தொன்னுக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஸோ வந்து இரநூத்தி இருபத்தோரு கோடி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஐசிசி வந்து டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்ட் கப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வந்து இந்தியாவில் நடக்க போகுது ஸோ அது நாலு கண்ட்ரிஸ் வந்து குவாலிஃபை பண்ண போகிறாங்க சரியா பதினாறு டீம் மொத்தமாக வந்து குவாலிஃபையர் நடத்தி அதில் வந்து நாலு டீம் வந்து குவாலிஃபை பண்ண போகிறாங்க அடுத்து வந்து டென்னிஸ் பிளேயர் ஒருத்தரை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க மேக்ஸ் மேட்ச் ஃபிக்சிங்க்காக லைஃப் டைம் பேன் சரியா ஜேஓ சூசா சரியா பிரேசில் சரியா பிரேசில் சூசா புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் பார்த்தோம்னா டென்த்து ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி அந்த இதில் ஃப்யூச்சரில் வந்து இருபத்தாறு இந்தியன் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் மெயினாக என்ன ரெண்டு வேர்டுன்னு பார்த்தோம்னா ஆதாரம் ஹாட்டல்லோங்கிற ரெண்டு வேர்டை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஆபிச்சுரிஸில் பார்த்தப்ப சிர் சிங்கல் சிர் சிங் குக்கல் சரியா குக்கல் ஸோ கல்ல ஸ்கல்ப்டர்னால் என்ன செய்வாங்க செதுக்கிறது தானே ஸோ வந்து கல்லை வச்சு செ கல்லில் செதுக்குறாங்க ஸ்கல்ப்டர்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கல் சரியா குக்கல் அப்புறம் பார்த்தோன்னா ஒரு பேஸ்கெட் பால் பிளேயர் அமெரிக்கன் பேஸ்கெட் பால் பிளேயர் ஒருத்தர் போயிட்டார் கோ பி பீன் பிரையாண்ட் சரியா ஸோ பிரெயின் பேஸ்கெட் பால் வர்றதுக்கு பி வேணுமா அந்த பிங்கிற வேர்டு வரும் பே பிரையாண்ட்டுங்கிற வேர்டுக்கும் பியில் வருது ஸோ பேஸ்கெட் பால் வர்றதுக்கு பிரெயின் ரொம்ப வேணும் ஸோ எந்த டயத்தில் தவி பால் போடுறது அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தோம்னா ஜேடிஎஸ் லீடர் ஜனதா தல் ஓகேவா லீடர் ஒருத்தர் வந்து போயிட்டார் கர்நாடகார் கர்நாடகாவை சேர்ந்த மினிஸ்டர் கோட்மேன் அமர்நாத் செட்டி சரியா கோடு வச்சு பேசுவாங்கன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாமே கோடு வச்சு பேசுவாங்க அப்புறம் அசாமிஸ் லிங்குவிஸ்ட்டு கொலக் சந்திர கோஸ்வாமி இதை எப்படி லிங்குவிஸ்ட்டுங்கிறத எப்படி ஞா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பார்த்தோம்னா போ சாமிங்கிறாங்களா கோ கோவையும் சுவாமியும் தனியாக பிரிங்களேன் போ கோ நீ சாமிகிட்ட போ அப்படின்னா மேலே போ செத்து போங்கிற மாதிரி ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டே லிங்க் ஆகுதா ஸோ லிங்க் ஆகுது ஸோ லிங்குவிஸ்ட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இம்பார்ட்டன் டேஸ் பார்த்தோம்னா இன்டர்நேஷ்னல் கஸ்டம்ஸ் டே வந்து இருபத்தி ஆறு ஸோ வந்து ரிப்பப்ளிக் டே அன்றைக்கி தானே ஜான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸும் ஸோ கஸ்டம்ஸ் டே ஸோ ரிப்பப்ளிக் கஷ்டப்பட்டு வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தீம் பார்த்தோம்னா போஸ்டரிங் சஸ்டைனபிலிட்டி ஃபார் பீப்புள் ப்ராஸ்பரிட்டி பிளானட் அப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா இதே மாதிரி வரும் எஜுகேஷன் டேக்கும் இதே மாதிரி தான் தீம் வரும் அடுத்து ஹோலோ கேஸ்ட் ரிமெம்பரன்ஸ் டே இருபத்தி ஏழு சரியா ஹோலு ஹோலோ அப்படிங்கிறது இருக்கா ஸோ வந்து ஏழு ஸோ வந்து ரெண்டு ஓவர் இருக்கிறதுனால இருபத்தி ரெண்டு ஏழுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து இந்த வீடியோ ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவனோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடியுது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்